me bajé de nivel. Hey guys. Good evening. This is another one. Ay, después no se atrás. What's up, guys? Encontramos difícil este nivel. What? No, no, no. Es que aquí estuve el lunes. ¿Y qué pasó? Yo. Hello, teacher. Hey, what's up? I don't get it. What's going on? Soy Andrea, pero estuve el lunes aquí con usted. Uh -huh. Y no entiendo por qué ayer martes estuve con un profesor llamado Francisco y no entiendo. Pero me gustó el lunes que me dieron la clase. Ok, thank you. I'm sorry about Así that. Así que estoy un poco perdida con la clase de ayer, pero me actualizan después. No sé si estará en YouTube para que no, I'm grab, luego no. me man. Lo voy a subir ahora, probablemente en la noche. Pues. Ok, porque mire, si yo no sé si usted tiene un grupo de WhatsApp aparte para que me agregue después. Yep, um, this is what we're going to do, Andrea. I'm going to text, voy a ponerle mi número de teléfono en el chat. So you can text me personally. Si no, no está en el grupo, you can text me personally. Alrighty, so mm -hmm. let's get nombre, started. Profe? Alejandro Narbona. Alejandro. Narbona. 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 It's written in the chat. Ahí está escrito. You're welcome. Ok, so, as you already know, como ustedes saben, siempre trato de revisar la clase anterior. What was the, la, the last class about? ¿De qué era la clase? Guys, el abecedario, el abecedario, the alphabet. That's right. Excellent. The alphabet. Mm -hmm. The alphabet. Correct. Alphabet. So, how do you say cuál es tu nombre? My name is Andrea. But how do you say that? ¿Cómo se dice eso en inglés? ¿Cuál es tu nombre? Oh, se dice your your name is. What's your name? Oh, what's, what's your name? Me faltó, yeah. What? How do you say, como lo deletreas? How do How do How do you spell that? Say with me, please. How do you spell that? Dígame how conmigo. is How do you spell how that? How do you Spell that. How do you spell that? that. How, how do you spell that? Correct. So, how do you say apellido? Mm -hmm. ¿Cómo se dice apellido, guys? Uh, uh, este, last name. Let, veo, name. Yeah. Uh -huh. Ahí right. veo a alguien diciéndome, lo, se lo leo en los labios, pero están en mute. <laughs> pero sí, last name, uh -huh. correct. Okay, so I need a couple of volunteers, guys. I need a volunteer. Okay, thank you, Brenda. So let me ask you, you're muted right now, stand mute. So what's your name? ¿Cuál es tu nombre? Perdón, a mí no me pregunta. No, sí, uh, Brenda está en mute ahorita, está con el micrófono apagado. Ah, okay. Brenda, no sé si me escucha, pero está con el micrófono apagado. No lo escuchamos. Allí abajito hay un botón Ajá. donde está un micrófono, ahí le puede dar, si está en rojo, púchale ahí. Abajo a la izquierda está, bueno, por lo menos en mi pantalla. En la, en la izquierda, en la izquierda. Le estoy mandando una invitación, ahí le tiene que estar diciendo que se, que se lo quite. Ya, ya, lo lo había, ya lo había quitado. Hágalo de nuevo. Do it again, please. Ok. Sí, está Yuka, pero ya lo había quitado. Dele de nuevo. Ok, yeah. hoy sí. Eh, uh -huh, finally. Es que Es A. N D U B A L. Okay, but what is your name? Uh, my, name. My, my name is mm -hmm. Brenda. Is, is that 
B R E N D A. Okay, excellent. And what is your last name? Uh, last name is. My last name is. My, my last name is. S A N D U B A N. Okay, muy bien. So, sería O. San Do. Uh, oh. O. Oh. Okay, O. Oh. Okay, great. Excellent. Thank you, Brenda. So, dos okay. logros. Logró quitar el mute y logró participar. Great. <laughs> Hello, yo logré poner. I need one more volunteer. Un voluntario más. One more. Yo. Uh -huh. Madeline. Madeline, okay, great. Madeline, what's your name? N A D E L I N. My name e is. L -I -N. Okay, wait, dígalo conmigo. My name is. My name is. Name. Is. Name. Mm -hmm. So, my name N -A is. A. My, na my name is. Ajá. Uh -huh. My name is Madeline. N A D E L I N. Great. And what is your last name? What's your last name? Rodriguez. How do you spell R that? R O D R I G U. Uh -huh. E Z. Te faltó e la E y la Z. E, Z. Ah. <laughs> okay. That's great. That's great. Now, Madeline, choose another volunteer. Escoja otro voluntario. Uh, no sé quiénes están uh, conectados. Janet Martínez. Okay. Hola. Janet. So, uh, tell me, what's Hi. your name? My name is Janet. Nice. How do you spell that? My last name is Martinez. How do you spell your first name? ¿Cómo le trae su primer nombre? Y A N E P. H también, la H al final. H. Tiene H, ¿verdad? Sí. Okay, good. And hey. what is your last name? M I Wait, pause. R Aquí usted me tiene que decir my last my name life is name. My last my last name is Martin. Great. How do you spell that? M I R T A I A E C Correct. Z, un poquito más de vibración. Z. Z. All right, excellent. <laughs> Fantastic. So, guys, um, todos tendrían que estar en la, todos tendrían que tener la habilidad de hacer esto, de preguntar, what's your last name, de decir su nombre, de decir el nombre de alguien más. Por ejemplo, how do you say su nombre es Marilu? How do you say that? Her name is. Eso? Her name is Marilu. Okay. How do you say su nombre es Cruz? His last his last name. His is, name. His name is Cruz. His name. His name is Cruz. Good. ¿Cómo se deletrea tu nombre? My name is Cruz. Ok, exactly. So, ustedes ya pueden, ya tienen que poder por hacer o mencionar por los objetivos y este, eh, las capacidades que da. Tienen que saber decir su nombre, mi nombre es, el nombre de ella es, el nombre de él es. Mi apellido es, ¿verdad? Su apellido es, su apellido es. Deletrear. Esas... Eh, Capacidades ya tienen que estar en el proceso de ser dominadas, quizá no a la perfección, pero que sí lo puedan hacer. Si no se puede, pues vamos a tener tiempo de practicar. ¿Ok? ¿Quiénes sienten que tienen dificultades con estas siete capacidades que he mencionado? Todos. 
todos? Yo no. <risa> todos. No. Okay. Yo tengo el silencio. Vaya, vamos a hacer algo. Silencio. Yeah. <risa> That dead silence. We're going to do this. Vamos a hacer una conversación real quick. Les voy a dar cinco minutos. What's your name? My name. Ya, se lo, ya les va a aparecer en el chat. Estos, cópienlo. Porque una vez abrimos los break rooms, el chat desaparece. Okay. Okay. Vamos a ir copiándola. What's your name? My name is, y dicen su nombre. How do you spell that? How do you spell that? It's, y aquí lo deletrean. Okay, next question. What's your last name? My last name is... Pueden copiarlo con la compu, si van a la compu. How do you spell that? Tomar la screenshot. Puede copiarlo. Ok, tomar lento. It's... Yeah, All right. There you go. <laughs> Esa es la básica. How do you spell? How do you spell that? How do you spell that? Um, okay. um, okay. Se los estoy copiando, se copi tiene copy-paste. Yo. yo se los voy a mandar en WhatsApp. B I I Writing it down right now. Esto solo lo hago en, pra, en vista que si veo que les falta un poquito con esto y no quiero que quede tan, tan flojito. Right, guys. So, ahí se los mando. También lo voy a copiar y se los voy a poner en WhatsApp en estos momentos. Van a decir primero su nombre. Luego van a preguntar por el nombre de su madre, su mamá. Y tienen problemas con el audio. Por su papá. Ok. Now, let's go ahead and open up the break rooms. Van a durar cinco minutos estos break rooms, guys. No más. Para que podamos continuar en el tema de hoy. Accept the invite. Se los mando por WhatsApp también. Ok. Go ahead and accept the invite, acepten la invitación, el botoncito que les sale ahí. Guys, Andrea, Madeline, Saúl. Le salió la notificación de aceptar, unirse. Oh, oh un momento. Ustedes en su pantallita tienen que yeah, tener un botón. Yeah. Y le dan clic o, o tab, si es teléfono. Hello, Janet and Marilu. You ready to start? Are you, ¿Están listos para empezar? Yes. Ok. Usen la, que les, lo que les mandé, el template que les mandé en, en WhatsApp. Ok. Hello. Hi. 
Janet, are you here? Is that okay? Hello? Okay, good. Mm. What's your name? How do you spell that? Ahí vamos con, my name is... Mm -hmm. My name is Janet. Nice. Mm -hmm. How do you spell that? Great. My last name is Martinez. Ahí usted lo tiene que deletrear. M I. Mm -hmm. Perdón. Mm -hmm. No, continue. M I R C I E I C. Good, good. All right, continue. Ayúdense que todos estamos para aprender. Let me check another group. Uh, my last name is Martinez. Uh -huh. Martinez. Uh -huh. How do you spell that? How, how do you spell it? Um, N A R T I N E C. Great, great, great. Good. That's good. Y, continue, guys. Continue, continue. También. Pero, pero, ¿pa' qué puso? Mm -hmm. <laughs> Dígame. No que había puesto para preguntar el nombre de la mamá. Sí. Parece que sí. Porque mm -hmm. yo no lo, yo, sí, pero yo no lo copié, sino que solo lo escribí aquí en un cuaderno. Ok. Ahí usted puede decir, what? Your mother's name. También está en WhatsApp. Oh. What's, ah. in, what's your Pero name? Es que le decía, le decía que, que mi teléfono... Hola. I'm here. Hola. Es que mi teléfono se me arruinó, entonces ahorita no tengo WhatsApp, sino que yo le decía si me podían enviar al correo las cosas porque no tengo ahorita teléfono. Mm, ok. Um, para mientras, si quiere, José, tú ayúdale con la conversación. Tú le dices qué decir y él lo sigue. Okay. Sí, sí. Um, y sí, también me puede escribir su correo, eh, su dirección de correo electrónico. Voy a tratar de estar manejando ambas cosas. Okay. Va right. uh, mm -hmm. en, en el chat se lo escribo. Por favor, para que no quede en, en el video. Bueno. All right. Good. Continue. You're doing great. Mm -hmm. How do you who do you start? start. Hilda. Uh -huh. Ajá. Hilda. Uh -huh. ¿Cómo se escribe sí. eso? Por ejemplo, tú me dijiste el nombre, ¿verdad? Me lo tienes sí, que deletrear en inglés. Por uh -huh. ¿Cuál fue tu nombre? Luis Alberto Flores. Luis. Cruz. Cruz. Luis. Cruz. 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 Me tienes que, me tienes que de, deletrear Cruz. Sí, estoy teniendo problemas con el audio. Está lloviendo. Uh -huh. Sí, sí, no te, te comprendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Good. Me gusta que se estén ayudando entre todos. Acuérdense que aquí todos estamos para aprender. Así que muy bien, me gusta el espíritu que tienen con eso. Muy bien. Sí, sí. Excelente. Excelente. Sí, sí. Thank you, teacher. Sí, Ahí ando brincando de grupo en grupo, como son varios. Así que Good. ayúdense con eso. Good. Tú uh, estás, eh, pero está la, uh, la t h a t para decir, como para deletrear, escuché yo que... Entonces que sería lo, lo who, you, y, y, who you spell that, algo así. How do you spell that? Oh, how do you spell that? Uh, okay. ¿Cómo lo deletreas? Para, sí, eso para tengo decir, duda. Ah, ok. okay. <risa> Vamos a apuntar acá. ¿Cómo era, teacher? How do you spell how that? You? ¿Cómo lo deletreas? Ok. Gracias. Sí. Ok. Y para el nombre sí sería What's your name? Para el apellido sí sería eh, What's your last name? What's your last name? Correct. What's your last name? Ok. What's your last name? What's your last name? Ok. Ok, try to put it in practice. Ahí se va poco a poco. Thank you. 
Okay. Ok, uh, volvemos a hacer eh, con el otro nombre, con el segundo nombre. Y también está con sus papás y su papá y su mamá. Ah, ok. Mm -hmm. All right, continue. Let me check how other group is doing. Good. Ok. Sería... My name is Ruby. Ruby. How do you just speak that? Eh, no, era más difícil. <laughs> How do you es, ¿cómo se dice? Spell that. Spell that. Spell that. Spell that. Spell that. Eh, ¿Ahí era? It's, <laughs> it's um, os, deletrearlo, ¿verdad? Mm -hmm. Ahí es deletrearlo. Ah, correct. Yeah. Um, um, it's, <laughs> A S E M C I O. What's your last name? Mm, ahí, ahí significa cuál es mi apellido? Correct. My last my, my last name is Asensio. How do you, ay, ahí me cuesta esa palabra. How do you spell that? How do you spell that? Spell that? How do you spell that? Y ahí significa que dele, ¿qué? ¿Cómo lo deletreas? <risa> ¿Cómo lo deletreo? Ajá. Uh -huh. El apellido Ips. siempre. Ajá, y ahí. Uh -huh. It's A-S-E-M-C-I-O. <risa> Okay. What's your father name? Great, ahí estamos, ahí estamos, good. Her name is... Her? Miguel. Or his? Her name is Miguel. Para eh, masculino ocupamos his. Para his. femenino ocupamos her. Entonces, ah, uh, her. Ah, uh, oh, yeah. <laughs> Va. Entonces, his name. Her name is... His name ejemplo, is ¿verdad? para él, mm -hmm. her name is para ella. Ajá, y vamos, his Ajá. name is... Sería... Her name is Rosa. There you go, ahí vamos. Es right. para él. How do you spell that? Nice. Ay, esa palabra me cuesta bueno, decirla. Poco, poco, <laughs> How do you spell that? Espalda, ah, espalda voy a decir. Okay, good. 30 segundos, girls. All right, so we are coming back. Estamos regresando. So, guys, the idea, la idea es que ustedes puedan practicar, no solo pasarme de tema a tema. Okay. Now, quiero ver estos están acá, almost everybody. Yeah. Okay, great. Very good. So, I need two volunteers, dos personas que no hayan participado antes. Okay, Andrea, thank you, and I need one more. Okay. Come on, sin miedo. Ah. Uh, one more person, una persona que no haya participado antes. Come on, you can do it, guys. Hmm. Okay, vamos con Ale. Can you hear me? ¿Me escuchas? Ale, Ale. Hello. Okay, vamos con... Uh, Marilu solito levantó la mano. Marilu, thank you. Ok, so Marilu, go ahead and work with Andrea. Háganse las preguntas de la conversación, please. Ok. okay. ¿Mm? Marilu, este. No sé si usted quiere hacer A o B. Preguntarme a usted a mí y yo responderle. Ok, ¿cuál es su nombre? Ok, uh, um, my. My name is uh, Andrea, se lo voy a deletrear. Wait, 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 uh, wait. Nice, nice, nice. Uh, 
Good. Uh -huh. Andrea, estamos bien. Now, Marilu, your turn. Su turno. How did you speak that? Spell that. Mm -hmm. Spell that. Espeta, 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 E. R. Okay. A. Nice. Excellent. Now you ask Marilu. Tú le preguntas a Marilu cuál es tu nombre. Okay. Marilu. What is your... Well, Marilu no tendría que decir. <laughs> Don't worry. Exactly. <laughs> what is your name? My name is Marilu. Uh -huh. Okay, Marilu. Uh, how do you spell that? 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 It's N A R I L U. Okay. Okay, great. Ahí lo dejamos, solo con el first name. Uh -huh. But you have shown, ustedes han demostrado que sí se puede. Thank you, uh, Marilu. Okay, thank, thank you, Andrea. You. Todos vamos thank a poderlo you. hacer. Okay. Pero si sí necesito que el tema que se vaya viendo, tema que le metamos. Hay cualquier cosa me preguntan, yo me tardo en contestar. Si no, YouTube. Cómo decir tu nombre en inglés y si salen videos de niños, pues mucho que mejor. Que son los que yo. Teacher, please, uh, me agrega al grupo, porfa, porque yo creo que estaba en el del intermedio y no estoy en el básico, en el WhatsApp. Pero yo okay. no sé si ya me envió una foto, parece, para poder enviarme el link de los videos para entrar a YouTube y ver lo, la clase. Por. Eh, como le mandé mi número de teléfono, por favor, mándeme su nombre completo, su dirección de correo electrónico, para yo poder ayudarle con eso. Ok, ok. okay. All right, very good, guys. So, let's go ahead and work with today's class. Vamos a trabajar con la clase de ahora. Eh, no todas las veces voy a poder hacer este pequeño review, esta práctica que tuvimos. La hice porque detecté que no estaba todavía muy, como muy, muy absorbido, por así decirlo. De 100% entendido. Práctica hace al maestro. All right? So, read with me, please. Lean conmigo. Lesson objective. Lesson objective. 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 Lesson the end of this objective. Class, mm -hmm. Lesson objective. Good. By the end of this class. By the end by in day, this class. By the end of the class. By the end of this class. This class. You will learn. To you will learn. 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 learn, 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 learn how to form <laughs> statements. Questions using the verb to be. Using, 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 the, verb to be. using the verb to be. Excellent. Ahora espérenme que yo termine y necesito, todos lo van a pronunciar, pero luego necesito un valiente que lo diga todo. Ok? So wait for me to finish. By the end of this class, you will learn how to form statements and questions using the verb to be. Learn. Everybody, yeah. todos conmigo. Leanlo completo, please. Hi. By, By the day end of the class, they will learn how to make questions using the verb to be. Learn how to form a statement and question using the verb to be. Correct. Now I need one volunteer. Un voluntario que lo lea todo. Solo uno. Yo. Yo. ¿Quién dijo yo? Modesta. Ok, Modesta. Go ahead, please. Voy a intentar. Eso. By the end of this class, sí, yes. you will learn mm -hmm. how to form a statement and question using the verb to be. Great. Good job, Modesta. Teacher. Vamos, excellent. Tell me. Teacher, soy Ruby. Quiero. Uh -huh. Quiero participar. Oh, okay. Give me a second. Let me go back. Vale, la última para que podamos mover. Dele, con todo. Eh, 
pero se me ah, ya by the end of this class you will learn how to form a statement and question using the verb to be eso ahí vamos good nice job modesta and thank you ruby thank you for participating So, al finalizar esta clase aprenderán cómo usar oraciones y preguntas usando el verbo to be, que es ser o estar. So, vamos a ver un video. Pongan la atención, tomen nota. Recuerden, está en inglés, pero en la parte derecha está en español. Solo le puedo dar play una vez, pero ustedes en casa, en la plataforma, le pueden dar play las veces que quieran, hasta que lo puedan entender. De hecho, yo recomiendo que siempre las clases antes, la parte gramática, antes de la clase para que ustedes tengan ya un poquito de conocimiento. So, mute your microphones. Pongan el mute de sus micrófonos. Quita el video por el ancho de banda. And let's go ahead and listen to the, and watch this video. Hi everyone. In this class you'll learn how to form statements and questions using the verb to be. Let's get started by looking at the image on your screen. I would like to start by explaining the verb to be which corresponds to each pronoun. As you can see, towards the left hand side of the chart, you can see the pronoun I, that will be equals to M, for the pronouns you, we, and they, you're going to use R. And for the pronouns he, she, and it, then uh, we're going to use is. So, um, if we look at the examples, I'm Jennifer Miller. This is the same thing as saying, I am Jennifer Miller. You can see the meaning of those contractions towards the right-hand right side of the screen. Now, let's try to make sense of this by looking at the examples on the chart. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Steven is over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. In order to understand this, you need to follow this particular rule that I'm going to display here. Um, on this document, let me just change the size. One second. All right, uh, and we're going to try to make sense of it, right? The subject uh, or pronoun is the first thing that we're going to have in order to form sentences. So, for example, I is a subject, and as we saw here, we can see that the verb to be to use whenever we use the pronoun or the subject I will be am. I am. And the complement is just other words that are used. So for example, I am Joe. So we got a subject, the verb to be, and then some kind of complement. Uh, let's give a, another example. I, uh, the verb to be, I am. And what is the complement to that? I'm going to say an English teacher. Okay, let me give another example. Uh, now I'm going to um, give an example with he. He is the subject of our sentence. Uh, and um, if you remember uh, for that, we're going to use the verb to be is. He is. And we're going to say uh, Mario. That's his name. Um, he. I'm going to say he is um, a mechanic. He is at work. Uh, let me go ahead and give an example with the pronoun they uh, and they are my co-workers now let's learn how to form yes or no questions using the verb to be 
let's look at this example that, that you see here on this chart. Are you using Carson? That's a question. The way you respond to that question is by saying, yes, I am, or no, I'm not. Uh, then there's one last question there, how are you? We're going to focus on forming this yes or no questions using the verb to be. As I explained previously, um, I'll show you how to form statements using the verb to be, where we use the subject, the verb to be, and the complement. Um, what we're going to do next is we're going to do we're going to follow something very similar, with the exception that we're going to form questions. So I'm going to copy this formula that I show you, and I'm going to paste it here, because I want you to see the relation between the two. What we're going to do essentially is we're going to move this verb to be before the pronoun okay so we're going to move this verb to be before the pronoun and that's how you form questions um so look at the example are you stephen carson we move the verb to be before the pronoun you okay so our formula needs to change uh now instead of uh, the subject at the beginning we're going to say that that's the verb to be at the beginning and then we're going to say that that's the uh, subject uh, or the pronoun, okay? And then it's going to follow some kind of complement. So we're going to take the same examples here and simply change the order. And that's basically how we form questions. Um, so I'm going to copy this and I'm going to paste it here at the bottom. Um, and as I mentioned, what we're going to do is we're going to change the verb to be to the beginning and we're going to put the pronoun there. So let's look at that. This one changes here. And there we go. So the first question is, am I Joe? Yeah, obviously you need to change things like spelling at the beginning with capitals. Am I Joe? Okay. Um, and the next one, I am an English teacher. What I'm going to do is I'm going to change the order and I'm going to say, am I an English teacher? Right, and then we put a question mark at the end. So how would we form the next one? Um, he is Mario. Okay, if I want to ask the question, I'm going to change the verb to be to the beginning. And I'm going to say, is he Mario? Okay. Is he uh, mechanic is is he at work are they my co-workers now what I would like for you to do is to give some examples of your own. Alrighty, guys. So this is the verb to be. Este es el verbo to be. Um, ¿Cuál es el verbo to be según el video? Does anybody know? Cero estar. I S. Aha, cero estar. And in English? Primera persona, I am, I am, he, she, he, 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 is, para te, we, you, es, are. Okay, good. You have a very good idea. Tienen que ver que es material complementario. Quiero ver cómo están. So, um, el verb to be, we're going to use it for the following. Ok, 
Okay, si, de pronto, si de pronto les pongo mute es porque se escucha lo que están viendo en la tele. Eh, los, los odio. Y, y, no sé. Um, All right, very good. So, 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 guys, um, estoy tratando de poner mute. Okay, good. Si les pongo mute es porque está viniendo. Okay, okay si de pronto se les pone mute, guys, yo soy. Yo les estoy poniendo mute porque se escucha mucho. Cierra right. la puerta. Okay. 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 okay, great. So, guys, verb to be es el siguiente. Vamos a ocupar am, is, are. Okay. Eso es un poquito diferente del español que tiene, este, no solo yo soy, él es, etc. Sería am, is, are. ¿Cuál es el verb to be, guys? Ser o estar. Ajá. Uh -huh. ¿En inglés? Uh, to be. To be. Okay. Is, um, I is, uh, I, am, um, is, are. Exactly. So, am, um, is, el, are. Nuevamente, esto, ahí la verdad, aunque seamos... Sí, siempre va acá. Am, um, is, are. ¿Cuál es el verbo to be? Am, um, is, is, are. 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 Correcto. Aquí, is literalmente, are. aunque pasemos 10 minutos, tenemos que pasar am, um, is, are, am, um, is, are, hasta que nos lo vayamos memorizando. Now, pueden memorizarse is, am, um, are, como ustedes quieran, el orden no altera, pero generalmente, así se dice, am, um, is, are. El, el orden que generalmente se le da. Um, Now, uh, uses. ¿Cuándo vamos a ocupar el verb to be? Para decir dónde están, where you are, para decir cómo te sientes, para hablar de nuestras nacionalidades, nationalities, nuestra edad, el clima, etc. ¿Ok? Now, también se puede hablar de su profesión, de su ocupación, etcétera. So, ¿quién me puede decir cuándo se usa el verb to be? Mm, to be, um, cuando aquí, cuando preguntas, cuando nos referimos a otras personas. Mm, esto es prácticamente lo que acabo de, de, de mencionarles. Cuando dice, where you are. Ajá, ¿dónde estás? Cuando ocupamos el verb to be ¿Dónde para hablar estás? de dónde estamos. How you feel. How you feel, exactly. ¿Cómo nos sentimos? Nationalities. Nationalities, Nationality. that's right. Nacionalidades. Nationalities. Age. Age, la edad. edad. Age. Correcto. Weather. Weather. El clima. Weather. Weather. Weather, el clima. Very good. Weather. Weather. Ok. So, nuevamente es muy importante saber cuándo mm -hmm. ocuparlo. Ok. Dónde estamos, cómo nos sentimos, nacionalidades, edad, etc. So, let's go ahead and continue real quick here. Give me a second. Let me go to the next slide. Say it with me, please. I. 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 ¿Cómo se dice I. yo? I. 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 Yo simplemente se dice I. 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 Todos I. estos son los pronombres. He. 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 Él, ah, exactamente. Sí, sí, ella. Sí, sí, ella. Ella. Exacto. Sí, para objetos o cosas. Ella. Esa, esa. Aquí, si quieren. Eso, wait, wait. Si quieren, esa, wait, wait. Si quieren esa, espérenme para que este. no nos. Wait, wait. Muy bien, me gusta que quieran participar y todo. Corremos. Para mantener un poquito el orden, <ríe> déjenme decirlo a mí. Si ustedes quieren, ahí lo repito. Pero, no, okay, yo voy a ir por sí y ustedes van a ir por day, ya, ya de salida. So vaya. I sería, ¿qué significa I? Yo. 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 He. 
Él. Él. She. Ella. 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 It sería eso. Estamos Ella. hablando de eso, 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 una eso. mesa, puede ser este, un equipo, puede ser... Pero, okay. It's table, uh -huh. it's refrigerator, uh, it, it's telephone. It... Good. Now let's go with you. Tú. 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 You. Tú. Tú. Ustedes, ustedes, ustedes. Usted. Exacto. El you puede ser tanto para singular como para tú. Estoy hablando Plural. contigo, viéndote a los ojos. O como, hey, you, you too, ustedes dos. Vengan, come over here. So, you puede ser para singular y para plural. Okay? Generalmente se ocupa como tú. All right? Now, All right. we. Nosotros. Nosotros. Muy bien, nosotros. Exacto. Nosotras. They. Ellos. 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 Ellos y ellas, exacto. So, ellos. Nuevamente, real quick right here. I sería yo, I, él, he, ella, he, eso, he, tú, es tú, nosotros, nosotros, o sea que yo estoy he, incluido. He, he, ellos, they, he, ellos, he, yo no estoy incluido. Eso, ellas. Uh -huh. Good. Entonces, aquí tenemos, este es el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? Am, um, um, is, is, uh, uh, um, is, are, correct, am, um, is, are. Entonces, cada quien tiene su pareja en este baile. All right? I con am. Ok? No podemos decir I is, no podemos decir I are. I va con am. Um, so es I am, I am, I, I am. O I la am. contracción I am. I am. Is. I am. Uh -huh. I am. Entonces, uno de los, de los motivos porque los que no entendemos mucho cuando escuchamos inglés es que hablan contrayendo todo y a veces eliminando cosas. Right? Como nosotros, todos nos quedamos atrás. Ya vengo, voy a ir a la tienda en vez de voy a ir. Uh -huh. right? Lo mismo. Entonces, por eso uh -huh. tenemos que ponerle atención a las contracciones. I am. Y la contracción, I am. I am. I am. O simplemente si les gusta como que tienen una gran hamburguesa en la mano y le van a dar una mordida, am. Great. He, she and it. Esta es la famosa tercera persona porque estamos hablando de él, estamos hablando de ella, estamos hablando de eso, pero no estamos hablando ni con él ni con ella. ¿Ok? Entonces, tercera persona. He, she and it va con Yes. 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 Well, puedo decir he am nele. She are tampoco. He, she, it va con es. Yes. And the contraction he is his. She is his. his. La contracción his. 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 She is she is his. Is. 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 She is. She is. Exactly. She is. Great. It is, Parecido a queso. Algo así, pero con it, SH, con sh, no con sh. Sí, sí. Ajá, ajá, sí. Porque yeah. estamos callando a alguien. Sí. sí. Ok. It is. It is. It is. It is. It's. It's. Good. You, it we, is. and they van con R. Uh -huh. Prácticamente. Why? Yo, yeah, yeah. she and it va con is porque son singulares. Es él, es ella o eso. Entonces acá, you, we and they, generalmente el are se ocupa para plurales. Hey teacher, pero entonces si you es singular, ocupamos is. Muy buena pregunta. La respuesta es no. Siempre va con are. O sea, una persona que estás hablando, tú eres, o sean varios. Ok? So, let's work with the constructions. Your. No se va a pronunciar. There. 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 Bye, guys. There. So, número uno. There. What is the verb to be? Am um, um, is, is, is R. Good. Am um, is R. Ahí estamos. Am uh, um, is R. ¿Qué pronombres ocupamos con is? He, she, is. He, she, is. Muy bien. ¿Cuáles ocupamos con are? 
You, you they will. Well. Nice. ¿Cuál ocupamos? They will do. I. 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 Mm -hmm. I. Good. Y nuevamente aquí este hay que ir memorizando esto, ¿ok? Hay que hacerlo mecánico al principio, que es lo que cuesta. Como un niño que dice 500 veces, yo no sabo, antes de decir yo no sé. No, no okay, sé. so repetition, guys. Ahí en la clase. Very good. So, aquí vamos. La estructura afirmativa es la siguiente. Yo tengo un video de estos que nuevamente es complementario. Ahí se los voy a mandar para que lo vean. Y también ustedes puedan sentirse libres de ver cualquier otro video. Pero tema que ven, video que buscan, ejercicios que hacen. Okay. Yeah. Good. Si no, nos vamos a ir quedando okay. atrás. So, I am. How do you say yo soy? I am. I am. I am. Good. How do you say él es? He, he is. is. He is. He is. Okay. He is. Vamos a mantenerlo sin contracción is. ahorita para que is. vean bien la estructura. Ella es. She is. She is. She is. Eso es. She is. It, it, it is. is. It, it is. is. It is. Good. Tú eres. You, you are. are. Nosotros you are. somos. Where are, 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 Good. Entonces nuestra estructura va a ser, tenemos el sujeto y luego ¿Sí? el verb be. ¿Primera vez que leí de voluntad? Cualquier ¿Sí? cosa. Tenemos el she, le ponemos is. No le podemos poner ni are ni am. Ahora, ¿cómo se dice yo soy salvadoreño siguiendo esta estructura? I am. I am. No, yo no lo creo. I am salvadoreño. Salvadoreño. I am, aquí está. I am salvadoreño. Vaya, entonces tenemos I am salvadorian. Right? Cuando se haga de madre, espérenme que yo calme el fuego, pueblo. Tirando piedras. So, I am salvadoreña. Entonces, si este es yo soy, ella es, etc., ella está. Acuérdense que es ser, estar, parecer. ¿Cómo se dice en mi casa? Como dijo? My house. My house. My house. My house. So, ¿Cómo se dice yo estoy en mi casa? I am, I, I am in my house. I am my house. I am my house. I am in my house. So vamos aquí. I, I am, am in my house. I am my house. Good. ¿Cómo se dice ella está en el trabajo? En el trabajo se dice at work. She is at work. She is at work. She is at work. Great. She is the work. at work. She is at work. At work. Solo así. At work. At work. Nice. At work. At work. Now, siguiendo esa lógica, hoy sí necesito voluntarios. I need a volunteer, please. <laughs> ah, bajo la seguridad del um, murmullo. Yo. Todo. Hi, hi, hi. Hi, teacher. Hi. hi. Carlos, démosle pues. Me. Carlos, hi. how do you say, te voy a ayudar, feliz se dice happy. ¿Cómo ah. se dice Tú eres feliz. Solo Carlos. Déjenlo que sufra o que se ponga una corona en la cabeza. You are happy. You are happy. Muy bien. Excellent. Great. So okay. then we have tall. Alto. Leticia, how do you say nosotros somos altos? We are... ¿Cómo es que se decía alto? We are tall. Alto. Oh. Good. Bored is aburrido. Ya no quieren oh. estar aquí, ya se quieren desconectar. Bored. Now, modesta. ¿Cómo se dice ellos están aburridos? Ellos. They, uh -huh. they, están, no sé. are. They are. Ajá. No lo digan. They are. La... Aburrido se dice bored. Entonces, ¿cómo se dice ellos están aburridos? They are, um, they are uh -huh. boring. Bored. Muy oh, bien. Bo bo bored. bored. Excellent. Great. Great, great. Now, entonces, como ustedes pueden ver, guys, si ustedes entienden cómo se dice yo, tú, él, si ustedes entienden qué verb to be va con cada uno de los pronombres, 
ya el complemento nada más es cuestión de vocabulario. ¿Ok? Entonces, sin tanto okay. guanabara, ustedes se han demostrado que pueden decir, yo soy feliz, estoy en mi casa, ellos están aburridos. Entonces, guys, um, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo generalmente tareas no les dejo porque para eso tienen la plataforma. Right? Pero sí les aconsejo que cada clase que termine, ustedes sean proactivos. Busquen info. En este caso, yo les puedo ayudar con ese video. Igual no tengo todos los temas porque no tengo suficiente tiempo. Pero sí quiero que lo vean o cualquier otro y que hagan ustedes mismos. Este, eh, quiero ver más ejercicios, más ejemplos de esto. Ok. okay. So, mañana vamos a hacer un repaso súper rápido. Al principio, este tema va todo de un solo, pero sí entiendo que en media hora no es suficiente. Así que mañana lo vamos, esténse listos, que cuando vengan, les caen las preguntas. Oh, okay. my God. Teacher, okay. send, send WhatsApp, uh, grupo, uh, link, uh, WhatsApp. YouTube, yeah. Good. Send to WhatsApp, link, uh, yep. YouTube, video. Yes, I'm going to send you the link to the video and also the presentation. Ok? okay. En el video okay. voy un poquito más adelante. Si ustedes sienten que se traban, déjenlo a lo que hemos estado viendo. Mañana trabajamos con, pre con preguntas. Afirmativo y preguntas. Okay. ¿Qué es lo que se vio aquí? All right? So, guys, thank you very much. I really right, hope teacher. that you have understood. Get out of here. Cuando le digo get out of here, váyanse de aquí, pero lo digo con todo el amor del mundo. Get out of here. Ok. See you tomorrow. Good night. Ok. Bye. 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 B